Hola, bienvenidos. Vamos a hablar de un fenómeno importantísimo dentro de las ondas, la resonancia. Cuando dos cuerpos elásticos, no te olvides que muchos cuerpos son inaparentemente elásticos. Cuando dos cuerpos elásticos tienen la misma frecuencia de vibración, si uno está oscilando, es probable que el segundo lo imite. Ese fenómeno de imitación, en realidad es una imitación entre comillas, se llama resonancia. Se trata de un fenómeno casi omnipresente. Está en cualquier lado insospechadamente. Es muy, pero muy asiduo en nuestro universo. Y en algunos casos tiene que ver mucho con la música, con la sonoridad. ¿Vos pensabas, por ejemplo, que las cuerdas de la guitarra suenan como suenan solo porque están vibrando? La cantidad de aire que mueve una cuerda es muy pequeña para que te llegue a vos ese sonido tan envolvente. Lo que ocurre es que la caja de la guitarra, sobre todo la tapa del fondo, puede vibrar a la misma frecuencia que la cuerda. Y cuando vibra la tapa, mueve mucha más cantidad de aire y eso es el sonido que llega a tus oídos. Todos los instrumentos tienen lo que se llama una caja de resonancia, un lugar que entra en resonancia con las cuerdas o los aires o aquel elemento perturbador del medio que se amplifica haciendo resonar la caja de resonancia. No solo para la producción de sonido importan las cajas de resonancia, también para la propia audición. ¿Alguna vez te preguntaste por qué cuando estás resfriado y tus senos para nasales y frontales están llenos de moco, uno escucha peor. Bueno, esas son cajas de resonancia internas, nuestras, que facilitan y amplifican el fenómeno de la audición. Claro está que para que la resonancia ocurra, tanto el productor de la onda como el cuerpo que entra en resonancia deben estar en sintonía, o sea que ambos tienen que tener el mismo modo natural de oscilación, o sea la misma frecuencia. Las oscilaciones tienden a extinguirse lentamente, a menos que la fuerza perturbadora se mantenga en forma constante, las oscilaciones en los cuerpos elásticos tienden a extinguirse. Acá tenés una gráfica que nos muestra cómo se extingue la oscilación en un cuerpo elástico cualquiera. A esto es lo que se llama una oscilación amortiguada. Si queremos mantener la oscilación, tenemos que contrarrestar de alguna manera la amortiguación natural. Pero a veces queremos forzar esa amortiguación. Por ejemplo, en las oscilaciones elásticas de la suspensión de los autos. Si el auto agarra un pozo y empieza a oscilar así, es peligroso incluso, porque en el momento en que el auto se mueve para arriba, puede llegar a perder contacto entre las ruedas delanteras, que son las importantes para la dirección, y el pavimento. Entonces, para forzar la amortiguación existen los amortiguadores. Y ahí tenemos una oscilación amortiguada. Los amortiguadores de los automóviles, si son buenos, extinguen la oscilación en la primera o en la segunda estiramiento de los elásticos. También se da el caso contrario. Para oscilar un cuerpo elástico no es necesario ponerlo a oscilar en su amplitud máxima de entrada. Lo que tenemos ahí es el caso contrario del anterior y es la oscilación forzada. Todo el mundo sabe, si tenés sobrinos, vos también lo sabés, que para amacar un niño no hace falta desplazar la hamaca hasta su punto más alto. Eso requiere demasiado esfuerzo. Basta con dar pequeños, pequeñísimos empujones 
pero con la frecuencia justa y necesaria para coincidir con la oscilación natural de la maca. Entonces con esos pequeñitos empujones podés llegar a alcanzar las oscilaciones máximas y más divertidas de una maca. Entonces tenemos siempre en juego contrapuesto dos fuerzas. Una perturbadora que intenta mantener la oscilación y una fuerza amortiguadora que hace que la oscilación se extinga. El asunto de las oscilaciones forzadas cobró mucha notoriedad cuando se produjo un fenómeno catastrófico en el puente de Tacoma Narrows en Washington en 1940 por ahí, en el que un viento no huracanado, un viento de 64 kilómetros por hora, un viento fuerte pero no huracanado, puso en oscilación al puente. El puente empezó a vibrar con su propia frecuencia natural de oscilación y nada lo detenía, el viento seguía. Se produjo una oscilación forzada que terminó en desastre. Pensaba que ese puente era de hormigón armado, con cables de acero gruesísimos y planchas de acero que haría falta toneladas y toneladas de fuerza para doblar. Aún así, al entrar en resonancia con la perturbación, la fuerza creció, creció, creció muy de a poquito, pero en forma constante, hasta que terminó colapsando el puente. Cuando se tomó conciencia de este fenómeno, hubo que recalcular un montón de estructuras. Como esta era una resonancia que entraba en frecuencia cuando recibía una cierta cantidad de viento, fundamentalmente hubo que recalcular el diseño y la estructura de las aeronaves. Incluso hubo varias que no había forma de arreglarlas y hubo que descartarlas. El mecanismo de entrada en resonancia de ese puente gigante, que tiene que ver también con el diseño de, las, de los aviones, se llama aleteo o flameo aeroelástico. Pero la cantidad de fenómenos de resonancia es abrumadora y a mí me cuesta elegir los ejemplos para contarte. El sintonizador de una radio, por ejemplo, para sintonizar una radio AM o FM, es un circuito eléctrico basado en un capacitor que se carga y descarga, se carga y descarga, se carga y descarga con una frecuencia fija. Si ese circuito que está quietito, descargado y solo a la espera, entra en resonancia, o sea, en sintonía, con una perturbación eléctrica que sale de una antena de transmisión, entonces la radio entra en sintonía y permite reproducir todo aquello que ocurra en la estación emisora. Frecuencia, resonancia y sintonía. En el universo está lleno de resonancias gravitacionales. Por ejemplo, el sistema Tierra-Luna, la resonancia entre esos dos cuerpos, entre el giro de esos cuerpos, fue lo que modeló la duración de nuestro día y la noche. Cuando la Tierra recién estaba formada, tenía una rotación sobre el propio eje de más o menos 12 horas. Cuando apareció la Luna y empezó a girar alrededor de la Tierra, esos dos cuerpos empezaron a buscar su resonancia y la encontraron más o menos con un giro terrestre de 24 horas. Así que la duración del día se fue retrasando hasta nuestras 24 horas actuales. Pero todavía no se alcanzó del todo y es probable que dentro de unos cientos de millones de años la rotación de la Tierra llega a durar 25 horas. No lo vamos a ver nosotros. Actualmente existen métodos diagnósticos que tienen que ver con la resonancia. Resulta que nuestros tejidos tienen componentes elementales capaces de resonar a un perturbador eléctrico exterior, eléctrico o magnético exterior, 
y que al estar vibrando todos juntos generan su propio campo magnético que es visible desde el exterior. Exactamente así funciona el RMN, resonador magnético nuclear, que es una de las fuentes de imagen de nuestro interior más precisas de las que disponemos. Los sucesores del RMN, FMRI y otros, son capaces de poner en manifiesto los lugares de nuestro cerebro activo frente a cada sensación o pensamiento. Y sin irnos a los instrumentales carísimos de las imágenes diagnósticas, en nuestra casa encontramos un resonador enormemente práctico. El horno a microondas, ¿cómo funciona? Haciendo resonar moléculas de agua. Resulta que las moléculas de agua tienen, pongámoslo así, un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Así es como las moléculas de agua logran la cohesión molecular. Se unen por acá con otra molécula, por acá con otra molécula y así. Y están siempre más o menos unidas. Pero de vez en cuando, y con una frecuencia muy precisa, la molécula de agua invierte el plano de su existencia. Aparece del otro lado, algo más o menos así. Y después de vuelta, asá. Y después de vuelta, así. Cada una lo hace cuando se le canta. La vista poblacional de este fenómeno es simplemente ruido. Pero si vos prendés el microondas, lo que haces es poner en resonancia a todas las moléculas de agua juntas. Y ahora ya deja de ser ruido. Ahora es una excitación masiva que hace elevar la temperatura y cocinar los alimentos. Para terminar, vuelvo a la música. ¿Alguna vez miraste cómo funciona un piano? Cada tecla lo que hace es accionar un martillo que golpea una cuerda o un conjunto de cuerdas, porque en general las cuerdas de los pianos son simples, las más graves y más gruesas, dobles, las medias, triples, las agudas. Cada martillo golpea una cuerda única o un par o un triple según corresponda. Pero esas cuerdas tienen, junto con el masillo, una felpa apoyada. Eso es un apagador que evita que la cuerda vibre si no es golpeada. O sea, el pianista quiere que el sonido suene solo cuando toca esa tecla, o sea, cuando la golpea. Mientras deja el dedo apoyado en la tecla, el apagador está lejos de la cuerda y la deja vibrar. Al soltar la tecla, el apagador se vuelve a apoyar en la cuerda y apaga el sonido. El pianista también puede apretar un pedal que despega todos los apagadores al mismo tiempo. Pero me pregunto, ¿cómo puede ser? Entonces, yo toco una tecla y van a vibrar todas las demás. Va a ser horrible ese sonido. Y no porque solamente van a vibrar aquellas cuerdas que entren en resonancia con la tecla que vos martillaste. Y ese sonido es agradable, porque lo que están sonando son los armónicos. Y vos me preguntarás, ¿pero qué son los armónicos? Y entonces tendrás que ver el nuevo video que habla de ese asunto. En suma, como viste en este paneo de, de efectos y de cuestiones que te conté acerca de la resonancia, se trata de un fenómeno omnipresente que está en el universo y está dentro de nuestra casa. Y que es muy, pero muy importante para entender el funcionamiento de los sistemas materiales. Te agradezco la atención y me despido hasta el próximo video.